El estudio está totalmente revolucionado porque llegó él, obviamente. Ya mis compañeros me habían eh, anunciado que venía on fire. Y así fue, ¿cómo le va, Nubel? Pero ¿cómo está, señora Maggie? Muy bien, muy contenta usted. Pero más que contenta, aparte del placer de poder ser recibido por usted. Por favor, ¿cómo vivió la jornada electoral? ¿Eh? ¿Cómo vivió la jornada electoral? Hubo mucha abstención. Sí, sí, sí baja claro, votación. Claro, baja votación. ¿Y sabe por qué fue? Porque usted no estaba encabezando ninguna lista. <risa> no, porque tuvieron la mala idea de hacer la, las elecciones un domingo. Pero Nubel, si las hace es un, un tema lunes, constitucional. Si, la, si las hace un lunes, yo le aseguro que hay mucho más votantes. Con tal de no ir a laburar, <risa> la gente igual vota lo que sea. Sí. Sí. Bueno, pero cuando usted sea, me ha prometido, hace años que usted me promete encabezar una lista, Chorizo ser seco, ¿no? diputado, ese es otro tema, <risa> diputado, senador, cuando usted encabeza una lista, sí. las filas que van a ver en los circuitos para votarlo. ¿Te parece? Yo creo que sí. Bueno, todavía estoy a tiempo, todavía puedo sumarme a algún partido político ahí que esté medio tecleando, me llama a mí, yo sumo. Sí. Hay, que, hay que dar con la, la tarasca. Bueno, Nubel, ¿cómo sí. está la cosa? ¿Cómo se, ¿Cómo se viene el tiempo? Hace mucho frío. Está frío, está frío y va a seguir el frío. Recién comenzó, ¿no? Ayer les decía que hoy iba a enfriar y ayer tuvo una temperatura casi 19 grados. ¿Vieron la diferencia que hay? ¿no? 19 Brutal. grados de temperatura ayer, una jornada primaveral. Hoy mucho frío, una temperatura que está en el entorno de los 11 a 12 grados, aquí sobre la zona costera, un poquito más elevada en el norte, pero igualmente son temperaturas bajas, ingresó aire del sur, aire polar, y es lo que está generando. Y esto se va a mantener con algunas variantes, algunas modificaciones que van a ser muy cortas, que se van a dar en la temperatura, pero indudablemente que vamos a seguir con frío. Mucho frío, inclusive lo que es en la noche del próximo sábado, no se descartan chaparrones en forma de agua nieve, fundamentalmente sobre la zona costera, que uh -huh. fue lo que ocurrió la semana pasada. Por lo tanto, mucho frío es lo que va a estar predominando en la región. Bien, fin de semana complicado. Lluvia, nada. Lamentablemente no hay lluvias y digo, lo venía también diciendo que le, lo, lo que era la situación de lluvia iba a comenzar a espaciarse, la lluvia iba a comenzar a alejarse de la región e iba a comenzar a predominar el aire muy frío. Y el aire muy frío, es decir, lo que es la zona de la Patagonia está muy fría, tiene nieve, prácticamente un metro de nieve está. Los vientos que se trasladan por ahí, que son los vientos que llegan a nuestras latitudes, indudablemente son vientos muy fríos y están generando ese tipo de efecto. Bien, ya vamos a ir después a los chistes, no me olvidé. No, Voy a cerrar. Este bloque con los chistes. No, Pero viene así. con un tema bien importante que tiene que ver con eh, los modelos de predicción del fenómeno del niño. Sí. Ay, sí, bueno, sabe que el fenómeno del niño, digo, está, está dando problemas, está dando problemas porque, porque estamos ante un calentamiento global y los modelos que nos anticipaban lo que era el fenómeno del niño están dando problemas. Bueno, hoy podemos decir que hay una buena noticia, ya que hay un nuevo modelo, digo que es un modelo no lineal, que nos permite saber con 18 meses de anticipación por lo menos cuál van a ser cómo estaría comportándose este fenómeno del niño y cuáles serían sus efectos. O sea, un modelo más asertivo. Es un modelo más asertivo y que incluso superó lo que fue la inteligencia artificial. Se había hecho una simulación del modelo para la predicción del fenómeno del niño por inteligencia artificial y este modelo pudo llegar a superar. Es un modelo nuevo, es un modelo no lineal y que toma como base también los modelos antiguos. Es decir, no es que sea una cosa totalmente nueva, sino que toma lo que ya había, toma las cosas buenas que tenían los modelos que ya existentes y en base a eso y con nueva tecnología, se hace un nuevo modelo que permite indudablemente tener mayor certeza en lo que es, el, en lo que es este tipo de fenómeno que sabemos que afecta de forma global y esto digo, es indudablemente que es una gran cosa. ¿no? Es decir, ¿Los permitir... técnicos uruguayos lo manejan? Todavía no. ¿Y todavía... cuándo vamos a poder acceder a esto? Y se supone que esta tecnología va a demorar todavía un par de meses y recién lo que son la, las universidades americanas que son los que lo, lo generaron, uh -huh. indudablemente que está en etapa todavía, digo, si bien ya se hizo, se, se han hecho pruebas, pero que indudablemente lo van a seguir probando algún par de meses más. Por lo tanto, todavía tenemos un par de meses donde esto todavía va a estar en fase de prueba. Que está bueno que se haga en fase de prueba, digo, a los efectos de no tener ningún fallo y que podamos da sí garantías. contar. Exactamente. Eh, aparentemente va a ser una temporada seca. Sí, ya está, se está notando, por sí. eso le decía, tuvimos mucha lluvia, sí. es un, estábamos en una fase neutra, cálida, como se le llamó, es decir, que nos generó la presencia de importantes lluvias en, en gran parte de la región, hubo zonas donde todavía no ha llovido, generalmente en la parte de, 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 del continente sudamericano, pero aquí en nuestro país tuvimos lluvias bastante importantes, lluvias abundantes, pero que ahora han comenzado a espaciarse, ha comenzado a ingresar en muy frío, ha comenzado las heladas a predominar en la región, y eso tampoco es bueno, ¿no? es decir, es muy complicado. Y la gran pregunta es cómo nos encontrará parados al Uruguay, ¿no? Y, y, sí, nos va a encontrar, es 
si vamos a salir de una situación complicada, porque con respecto a las lluvias, indudablemente muchas tareas agropecuarias no se pudieron realizar, indudablemente uh -huh. debido a la lluvia. Hay soja que se perdió sobre el este del país, debido a que no se pudo entrar a la cosecha. E indudablemente que hay otro tipo de, de efecto que va a comenzar a generar también en todo lo que es la etapa de la agricultura. Muy bien, Nubel, no quiero despedirlo sin antes pedirle a usted, por favor, que haga que muestre sus dotes humorísticos en esta, esta nueva sección que tenemos, que hemos dado por llamar Nubel y sus chistes. ¿Sí, te parece? Sí, claro. Y después le voy a pedir si, me, si pueden hacerle, por favor, un, un primer plano al, al, al pin que tiene Nubel acá, con los... ¿Qué son, bigotes? Bigotes. ¿Quién le compra a usted? No me lo veo a usted recorriendo para comprarlo. Uno recorre y va. O alguien se los regala. Hay alguien que le da esas piezas. Bueno, esas verdaderas piezas hay, de estilo. Siempre hay alguien que se... ¿Quién se, es? No, nah, pero no vamos a decir. No podemos quemar la no fuente. Quemar, no podemos quemar. No se puede quemar la fuente. Yo nunca, realmente, nunca vi un hombre tan... Tan elegante en la televisión. No, es, es brutal. Le pasa después cuenta los chistes y esa elegancia <risa> se va por cualquier lado. Pero bueno, ¿qué tiene hoy? Hacemos uno cortito nomás porque sí. vio que Albino, <risa> Albino se perdió en el, en el bosque. ¿Albino? Albino, se perdió en el bosque. ¿Quién es Albino? Albino, un niño de, de, la, de la historia, se Ajá. perdió en el bosque. ¿tá? Sí. El papá salió a buscarlo. <coughs> ¿Ah? Tiró dos tiros al aire. <risa> no me está dando gracia <risa> nada el chiste hasta ahora. <risa> y al pam, pam. Al vino, vino. Alguien le dio gracia. Riéndose. ¿Eh? Le dio invitado, se lo sí. entendió. Pobre. Porque fue de... un chiste. Es un chiste de salón. De compromiso, porque estaba mirando el Le voy a decir una cosa. Uno cuando, más, le doy una tenga, chance. Cuando usted tenga un problema, ¿eh? sí, sí. consulte al 2 o al 3. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Gracias, Nubel. <risa> Chicos, por favor, seguimos con ustedes porque yo necesito salir de esta situación.